Hi friends, welcome to Swadija's paper, Escalate Your Learning Style. நீங்கள் கேரை குணப்பிரதமாகின்னா இ வீடியோ, முழுவனும் காணுகா, like செய்யுகா, share செய்யுகா, ஒப்பம் யங்கள்டை சானல் subscribe செய்கேயும், அடுத்துள்ள bell icon click செய்கேயும் செய்தால், எதா சமேம் யங்கள்டை notifications நீங்கள்க லெப்பிக்கின்னதா இருக்கிம். Okay friends, plus two physics, chapter nine, ray optics and optical instruments. E chapter, நம்மட students இந்த நிருத்தேச் பிரகாரான, எடுத்து தொடங்குந்தது. அப்போ, இ பார்ட்டில் நம்மல introduction ஆனு கொடுக்குந்தது. இ சாப்டில் எந்துக்கி ஆனு பரையின்னது. இ சாப்டில் படிக்கியான் அவச்சியம் ஆயிட்டுள்ள basic information எந்துக்கி ஆனு. நம்மல சாதார்ன செய்யாரில்ல போலத்தன்ன. நம்மல எந்துக்கி ஆனு இதில் பரையின் Light-to-my bandha-petta instruments. அது இப்பேரில் நின்னது என்ன நம்க்கு மன்சிலாக்காம். Optics என்ன வரையும்பத்தன்ன, Ray Optics என்ன வரையும்பத்தன்ன, Light-to-my bandha-petta நம்மல படிக்கியானாம். Light-to-my bandha-petta நிறவதி அனவதி chapters நம்மல மும்ப சரிய கலாசிகள்லுக்கு ஒருபாட படிச்சிட்டுண்டு. என்தானாம். வத்தாங்களாசிலும் மம்பதாங்களாசிலும் படிச்சிட்டுண்டு லைட் எங்கினியான ஒரு மிரரில் ஒரு கண்ணாடியில் வந்து தட்டும் போ எங்கினியான அது ரிப்லைக்டியா எங்கினியான இந்த பாத்த அது தன்ன பால தரத்தில் இல்ல மிரருகளில் பால தரத்தில் இல்ல பிரதலங்கள் தட்டும் எங்கினியாயிரிக்கி இத்திரம் காரிங்களுக்கு இச்சாப்டில் பரையினும் உண்டு ஐந்து ஒப்பம் அது இனை கொர்ச்சு equations உம்முக்கு இண்டாக்கி கொர்ச்சு ஒரு எந்த பரையா நம்மலுக் ஐலு டீப்பாய்ட்டு கொர்ச்சு ஆழ்த்தில் நம்மலாயினை படிக்கியானா போ இதில் எந்துக்கியான நம்மலுக் கவரியாம் அன்று reflection என்தான் reflection என்தான் நல்லார்க்கு வரியாலோ light வந்து தட்டி அது பிரதி பலிக்கின்னு பிரதி பலனம் அதான் reflection பின்னந்தான் sign convention sign convention sign convention SLA T ஆனா அடுடு சரி மிஸ்டேக்கண்ட convention என்னுடையில் T ஆனா sign உபியோகிச்சு எங்கனே light நே light வருந்து போகுந்து என்னுடதினே நம அப்போல்தேன் spherical mirrors spherical mirrors நும் வரையிம்போ concave mirror convex mirror ஒரு sphere இந்தை பாகமான அதிரண்டும் அப்பா அதினே குர்ச்சு படிக்கியும் பின்ன mirror நியான் அர்த்த பர்ண்ணும் கொர்ச்சு equations வடிக்கியும் mirror மாய்ட்ட பெண்தப்பெட்ட ஒரு equation நம்மல படிக்கிய மாத்ரலா அதினே எங்கனே derive செய்துடுக்காந்து வடிக்கியும் அயின்டுப்ப இனி total internal reflection என்தான் இதுக்கு நம்மலும் மும்பே கவர் இது போய்டில் topic ஆன எங்கிலும் அது இந்த கூடுதல studies ஏ chapterல் ஆன நம்மலும் நடத்துந்தது refraction at spherical surfaces spherical surfacesல refraction விரும்பே எங்கினியாயிருக்கிம் ஒரு lens ஆனங்கில் அது இந்த refraction எங்கினியாயிருக்கிம் அது போல்தன் thin lens இந்த combination அது வைட்ட பெந்தப்பெட்ட ஒரு equation கூடி equation இந்த derivation கூடி ஒக்க நம்க்கு படிக்கியான் இந்த நம்மல வருதே இப்பா நாம் வருதே வாய்சு கோனோலும் இனி கூட்தல் நம்மல இனி ஐல்கி கடக்கும் இனி refraction through a prism 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 Refraction through a prism இந்த அப்பந்த என்ன நம்மல் dispersion by a prism கூடி படிக்கிம் dispersion உம் refraction உம் ஒக்க வேற வேறையானலும் அப்பா அதும் நம்மல் படிக்கு என்தான் dispersion அது படிச்சு என்ன சேசம் some natural phenomena அதாயது நம்மல் sunlight காரணம் நம்க்கு natural light கொர்ச்சு processுகள் என்டாவன் நின்டு வலரியதிலம் wonderful light அத்துதைகர் மாய்டில் கொர்ச்சு processுதான் இள்ளது அப்பா அதுங்கு உடி படிக்கியான் நின்டு வின் optical instruments அதனை குர்சுட்டு பிரத்தேச்சு பரையின்ட காரில்லியா microscope அது போல்தான் நான்கன் ஒரு பாட் instruments நே குர்சுட்டும் இலசன்ல நம்க்கு படிக்கியான் நின்டு 
ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ലൈറ്റ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള പോലെ സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ലൈറ്റ് പോവുക ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് മെയിൻലി ത്രൂ ലൈറ്റ് ആൻഡ് ദ സെൻസ് ഓഫ് വിഷൻ ദാറ്റ് വി നോ ആൻഡ് ഇൻറ്റർപ്രറ്റ് ദ വേൾഡ് അറൗണ്ട് എസ് ഈ ലൈറ്റ് കാരണമാണ് നമുക്ക് ഈ ലോകത്തെ എല്ലാ കാഴ്ചകളും കാണാൻ പറ്റുന്നത് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ വണ്ടർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് അയിലെ റെറ്റിന ഉള്ളത് കൊണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ അത് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഹ്യൂമൻ ഐല റെറ്റിന ഉള്ളത് കൊണ്ട് റെറ്റിനയുടെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ടു ഡിറ്റക്ട് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് വിത്ത് ഇൻ എ സ്മോൾ റേഞ്ച് ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രം അതായത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് ആണ് പലതരം വേവ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിൽ ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് ആണ് അപ്പോൾ ആ ലൈറ്റിൽ ആ ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്ന ആ ഒരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവിന് വളരെയധികം സ്പീഡാണുള്ളത് നമുക്കൊന്നും മൂഹിക്കാൻ പറ്റാത്തത്ര സ്പീഡാണ് ഉള്ളത് ആ സ്പീഡിനെ കുറിച്ചിട്ടും വാക്വത്തിലെ ലൈറ്റിൻ്റെ സ്പീഡിനെ കുറിച്ചിട്ടും ടെക്സ്റ്റിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഏകദേശം ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അതിൻ്റെ സ്പീഡ് അപ്പോൾ അത് തന്നെ നമുക്ക് ഊഹിക്കാൻ തന്നെ പ്രയാസമാണ് അതിൻ്റെ സ്പീഡ് അപ്പോൾ ലൈറ്റിനെ കുറിച്ച് ചാപ്റ്റർ ടെണ്ണിൽ അതൊരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവാണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചാപ്റ്റർ ടെണ്ണിൽ നമുക്ക് എന്താ പഠിക്കാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എ ലൈറ്റ് വേവ് ക്യാൻ ബി കൺസിഡർ ടു ട്രാവൽ ഫ്രം വൺ പോയിന്റ് ടു അനദർ അലോങ് എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ജോയിനിങ് ടു പോയിന്റ്സ് അപ്പോൾ അതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് പോയിന്റ് തമ്മിൽ യോജിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു പാത്ത് ആ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈനെ ആ സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിനെ നമ്മൾ റേ എന്ന് വിളിക്കും എന്നാൽ ആ ലൈനുകളുടെ ഒക്കെ തന്നെ ഒരുപാട് ബണ്ടിലുകളുണ്ട് ഒരുപാട് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഭീം എന്ന് വിളിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് എന്താ ഭീം ഈ ലൈൻസിൻ്റെ കൂട്ടമാണ് ഭീം അതേസമയം ഇതാണ് റേ ഒരു ചെറിയൊരു ലൈൻ ആണെങ്കിൽ അത് റേ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് മറ്റേ പോയിന്റിലേക്ക് യോജിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ലൈൻ അതാണ് റേ എന്നാൽ അത്തരത്തിലുള്ള ലൈനുകളുടെ കൂട്ടമാണ് ബീം ഓഫ് ലൈറ്റ് പക്ഷെ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലൊന്നും നമുക്ക് പഠിക്കാനില്ല ലൈറ്റ് എന്താണ് റേസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ബീം ബീം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചെറിയ ചെറിയ അതിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മാത്രമാണ് അത് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ എന്തായാലും ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി എന്താണ് ഈ ലെസൺ ലൈറ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ് ലൈറ്റ് നമ്മൾ ഈ ലെസണിൽ മുഴുവനും സംസാരിക്കുന്നത് ലൈറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ലൈറ്റിനെ കുറിച്ച് മാത്രമല്ല ആ ലൈറ്റിനെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ചില പ്രോപ്പർട്ടീസ് ലൈറ്റിനെ ലൈറ്റിനെ പലതരത്തിൽ നമുക്ക് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ ചില പ്രോപ്പർട്ടീസ് ലൈറ്റിനുള്ള ചില പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ലൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ ലൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് മിററിൽ നോക്കാൻ പറ്റുന്നു മിററിൽ ലൈറ്റ് വന്ന് പതിച്ച് ആ ലൈറ്റ് നമ്മുടെ കണ്ണുകളിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റുന്നു അപ്പോൾ ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്ന മിറർ എന്താണ് നമ്മൾ സാധാരണ കണ്ണാടി നോക്കും കണ്ണാടി നോക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോക്കുന്ന ആ ഒരു സാധാരണ നമ്മൾ കാണുന്ന കണ്ണാടി എന്താണ് പ്ലെയിൻ മിററാണത് നമ്മളുടെ മുഖം അതേ വലിപ്പത്തിൽ നമ്മളുടെ ശരീരം അതേ വലിപ്പത്തിൽ ആ മിററിൽ കാണുന്നു അതിനെയാണ് പ്ലെയിൻ മിറർ എന്ന് പറയുന്നത് പല തരത്തിലുള്ള മിററുകളുണ്ട് ഇതെന്താണ് കാറിൽ റിയർ വ്യൂ മിറർ അതായത് കാറിലും ബൈക്കിലും ഒക്കെ ഉള്ള വാഹനങ്ങളിലൊക്കെ ഉള്ള മിറർ അതായത് അകലേ നിന്നേ വരുന്ന വാഹനങ്ങൾ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോൺവെക്സ് തരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മിററാണ് കോൺവെക്സ് മിറർ എന്നാണ് പറയുക കോൺവെക്സ് മിറർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അകലെയുള്ള വസ്തുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തുള്ള വസ്തുക്കൾ പോലും ചെറുതായി ചെറുതായിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണുക പക്ഷെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ആ മിററിൽ തന്നെ ആ ഒരു ചെറിയ മിററിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ ആ ഒരു ചെറിയ മിററിൽ തന്നെ ഉൾപ്പെടും പിന്നെ ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഒന്ന് നോക്കൂ ഈ ച
നമ്മൾ ലെൻസുകൾ ലൈറ്റിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പലതരത്തിലുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ലൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുക നമ്മളെ മൈക്രോസ്കോപ്പിലെ ലെൻസ് ലൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുക എന്നല്ല പറയുക ലൈറ്റിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ലൈറ്റിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആ ലൈറ്റിനെ ലൈറ്റിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു വസ്തു വലുതായി കാണുക അകലെയുള്ള ഒരു നക്ഷത്രത്തിനെ നിരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ ആ നക്ഷത്രം അടുത്ത് നമ്മൾ അടുത്തുള്ള പോലെ തോന്നാൻ ശരിക്കും ആ നിരീക്ഷിക്കാനായിട്ട് ആ എന്താ പറയുക മൈക്രോസ്കോപ്പിലല്ല ടെലിസ്കോപ്പിൽ ടെലിസ്കോപ്പിൽ എന്താണ് ഒരുപാട് ലെൻസുകൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും മൈക്രോസ്കോപ്പും ഇതേ ഫിനോമിനലിൽ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ ബാക്ടീരിയാസിനെ വരെ വലുതായി കാണാനായിട്ട് ഒരുപാട് ലെൻസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ ലെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റിനെ കടത്തി വിടുമ്പോൾ ലൈറ്റിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഈ ഈ ചിത്രത്തിൽ നോക്കൂ കണ്ണടയാണ് പലരും ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് കണ്ണട കണ്ണടയിലും ലെൻസുകളുണ്ട് നമ്മളെ കണ്ണിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കണ്ണിന്റെ വിഷൻ കണ്ണിലേക്ക് കണ്ണിൽ നിന്നും കണ്ണിലേക്ക് ലൈറ്റ് എത്തുമ്പോൾ അതിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ലെൻസൊക്കെ അതിൽ പറ്റുന്ന നമ്മുടെ കണ്ണിന് പറ്റുന്ന ലെൻസൊക്കെ അതിൽ വെക്കും അപ്പൊ ലെൻസ് അവിടെയും ഉണ്ട് ഇനി അടുത്തത് ലൈറ്റ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ കാണുന്ന ലൈറ്റ് ശരിക്കും എവിടെയാണ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയൊരു സ്ഥലത്താണ് അതായത് ഒരുപാട് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകണുള്ളൂ ഇനി വരുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ഇതാണ് സ്പെക്ട്രം സ്പെക്ട്രം ഓഫ് ലൈറ്റ് ഈ സ്പെക്ട്രത്തിൽ എന്താണ് റേഡിയോ വേവ്സ് മൈക്രോ വേവ്സ് ഇൻഫ്രാ റെഡ് വേവ്സ് അത് കഴിഞ്ഞ് അതും കഴിഞ്ഞ് അൾട്രാവയലറ്റ് എക്സ്റേസ് ഗാമറേസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിന് നടുക്കിൽ ഇങ്ങനൊരു റീജിയൻ ഉണ്ട് ആ റീജിയനിൽ ആ ഒരു ചെറിയ റീജിയൻ ആ ചെറിയ റീജിയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെവൻ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് നാനോമീറ്റർ മുതൽ സെവൻ ഫിഫ്റ്റി നാനോമീറ്റർ വരെ ആ റീജിയൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ഒരു ചെറിയ റീജിയനിൽ അതായത് അത്രയും വേവ് ലെങ്ത്ത് ഉള്ള ലൈറ്റ് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വേവ് ലെങ്ത്ത് ഉള്ള ലൈറ്റ് മാത്രമേ മനുഷ്യരുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ലൈറ്റ് എന്ന് സാധാരണ വിളിക്കുക ഇറ്റ് ഇസ് അപ്പൊ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ Nature has endowed the human eye with the sensitivity to detect electromagnetic waves within a small range of the electromagnetic spectrum. Electromagnetic radiation belonging to this region of the spectrum. That is the wavelength of about 400 nanometer to 750 nanometer is called light. I have a text in the sentence. I have a text in the text in the introduction. I have a text in the introduction. ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളെ ലൈറ്റിന്റെ പലതരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു പലതരത്തിൽ ലൈറ്റിന്റെ യൂസസ് ലൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് നമ്മൾ വെറുതെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മാത്രമാണ് കൊടുത്തത് ഇനിയാണ് നമ്മൾ ഈ ലെസണിൽ ഒന്ന് ആഴത്തിൽ ഇറങ്ങി ചെല്ലുന്നത് അപ്പോ ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ വേണ്ടി പാർട്ട് ടു കാണാം പാർട്ട് ടൂവിൽ നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള മിറേഴ്സ് സ്പെരിക്കൽ മിറേഴ്സ് ആ സ്പെരിക്കൽ മിറേഴ്സിനെ ആയിട്ട് അനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ലോസ് ഓഫ് റിഫ്ലെ ലോസ് ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ അതും പഠിക്കും സൈൻ കൺവെൻഷനും പഠിക്കും താങ്ക് യു